வணக்கம் நேர்களே நம்ம வீட்டு கால் நிகழ்ச்சியை நான் உங்களுக்கு போனால் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு காலம் பகுதியில் வந்து நம்ம எது வரைக்கும் வந்து எத்தனையோ ஷோ பார்த்துருப்போம் ட்ரைனிங் எப்படி பண்ணுறது என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி சொல்லி தரணும் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி வித்தியாசமாக நம்ம ஷோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாயும் செய்யும் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து ஒரு டாவர்மெண்ட் அதாவது குட்டின்ற ஒரு டாவர்மெண்ட் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஷோவில் இந்த டாவர்மெண்ட் பற்றி அதாவது குட்டி எப்படி வளர்க்கணும் எப்படி பால் கொடுக்கணும் குட்டி போடுற அந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முறையாக நம்ம வந்து டாக்டரை எப்படி கன்சல்ட் பண்ணுறது இதை பற்றிலாம் நம்ம இன்றைக்கி ஷோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் அதுக்கப்புறம் <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட்டு இந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டான ஃபுட்டு அது கொடுக்கக்கூடாது அது இல்லாமல் ரொம்ப இந்த நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு காரம் எல்லாம் சேர்க்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சுத்தமாகவே குறைச்சிடணும் இப்போ டாவர்மன் வந்து குட்டி போட்ட ஒரு ப்ரீடு வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த ப்ரீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அதாவது இந்த தாய்மை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஹேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொட்டி இருக்குது முடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொட்டி போச்சு இது வந்து பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது இந்த மாதிரி குட்டி போட்ட சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து நீங்களே ஸ்டெப் எடுத்து பண்ணாமல் இப்போ வந்து இது முடி கொட்டி சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்மளே வந்து எந்த மெடிசனும் கொடுக்க முடியாது முறையாக வந்து நீங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி தான் கொடுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ குட்டியில் வந்து நீங்கள் குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஏதாவது மெடிசன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தாய்ப்பால் குடிக்கிற குட்டிக்கும் வந்து கண்டிப்பாக அந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இப்போ வந்து போட்ட குட்டி எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சில்னஸ்ஸான ஒரு ஏரியாவில் வந்து வச்சு மெயின்டைன் பண்ணாமல் கரெக்டாக வந்து வெது ஒரு இடத்துல வச்சு தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா குட்டி போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோணி பை ரஃபான கோணி பையில் வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுவெதுப்பாக இருக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஃபான கோணி பை மேலே வந்து குட்டியில் வச்சு நீங்கள் பராமரிக்கிறது ரொம்பவே சிறந்ததுன்னு சொல்லுவேன் இப்போ வந்து ஒரு ஃபீமேல் டாக் வந்து நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி அது வந்து குட்டி போடுற ஸ்டேஜில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அது தாய்மையாக இருக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டான ஃபுட்டு கொடுக்குறதுன்னு சொன்னேன் அது மட்டும் இல்லாமல் காரமான ஃபுட்டும் கொடுக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் மாட்டு வழி என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரொம்ப அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து கோல்டான ஃபுட்டு தயிர் இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்ரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஃபுட்டு நீங்கள் வந்து கொடுக்குறது ரொம்பவே பெட்டர்ன்னு சொல்லுவேன் அது மட்டும் ஒரு டாக் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபீமேல் மேட் பண்ணும்போது அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் மென்சஸ் ஆகிற டைமில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் மேட் பண்ணவே கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா வந்து குட்டி வந்து அந்தளவுக்கு குரோத்தாக உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கிராஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தியான குட்டி வந்து கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து குட்டி பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் குரோத்தாகவும் இருக்கும் இப்போ டாவர்மன் வெரைட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சூசான டாக் நான் சொல்லுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த வெரைட்டி வந்து இந்த வெரைட்டி மட்டும் இல்லாமல் எந்த வெரைட்டியுமே சரி அதாவது கன்சியூ ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய குணமே இல்லாமல் டோட்டலாக வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக மாறிடும் அந்த மாதிரி தாங்க சொல்லணும் அந்த மாதிரி அந்த வகையில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஜூலியோட உரிமையாளர் அதாவது டாக்டர் சொன்ன அறிவுரைகள் என்னென்ன மாதிரிலாம் கேட்டார் இது கன்சியூவாக இருக்கும்போது அவர் எந்த மாதிரி இது பராமரிச்சிட்டாரு அதை பற்றின சில விஷயங்கள் அவுட்டே கேட்போம் என் பேர் தண்டபாணிங்க ரொம்ப நாளாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெட்டு வந்து வளர்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை சரின்னு சொல்லிட்டு அதை எந்த டாக்டர் சூஸ் பண்ணலான்னு போனால் டவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் தெரிஞ்சுது வாங்கிறது வாங்குகிறோம் மேல் வாங்கலாமா ஃபீமேல் வாங்கலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது இருந்தது சரி ஃபீமேல் வாங்கினா கொஞ்சம் அஃபெக்ஷனாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீமேல் டேக் வாங்கணும் ஃபீமேல் டேக் வாங்கி இப்போ இது வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் தடவை வந்து கிராஸ் விட்டும் ஒன்றும் இதாகலை செகண்ட் தடவை வந்து குட்டி போட்டுச்சு இதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து டவர்மெண்ட் அப்படின்னா ஃபெரிஷியஸ் டேக்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இதை சாஃப்ட்டுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இதுக்கு கொடுத்த ட்ரைனிங் அது மாதிரி இதுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து நல்லபடியாக வளர்த்துருக்கோம் இதுவும் இல்லாமல் இப்போ ட்ரைனிங் கொடுத்ததுனால என்னென்னா என் பையன் வந்து இதுகிட்ட ரொம்ப செல்லமாக விள
எந்த விதமான அது கொடுக்குற ஐட்டம்ஸ் எது இருந்தாலும் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணாமல் நான் கொடுக்கல நான் அவர் கேட்டுட்டு இருபது நாள் வரைக்கும் மதர் ஃபீடிங்லேயே இருந்தது குட்டிங்க அதுக்கப்புறமா சரலாக கொடுக்கலான்னு சொன்னாங்க குட்டிக்கு குட்டிக்கு வந்து சரலாக கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறமா அந்த நியூட்ரிஷன் ஃபுட் பேக்கெட் ஃபுட் வருது அது கொஞ்சம் நல்ல சுடுப்பு சுடுதண்ணியில் காய வச்சு ஊற வச்சு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க அதுவும் கொடுத்தோம் மொத்தம் வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு இல்லை அஞ்சு வேலை ஃபீடிங் பண்ணோம் குட்டிக்கு நன்றி வணக்கம்